హాయ్ వెల్కమ్ టు వ్యోమా డాట్ నెట్ వ్యోమా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్స్ నేను మీ శ్రీకాంత్ సార్ కందిమల్లా ఏపీఎస్సి గ్రూప్స్ అభ్యర్థుల యొక్క అభ్యర్థన మేరకు వ్యోమా డాట్ నెట్ ఆధ్వర్యంలో ఆన్లైన్తో పాటుగా ఆఫ్లైన్ పరీక్షలను కూడా మీ ముందుకు తీసుకురాబోతుంది సో దీనిలో భాగంగా అత్యంత విషయ నిపుణుల చేత సిలబస్ అంతా కూడా కొన్ని చాప్టర్లుగా డివైడ్ చేసి చాప్టర్ వైడ్ టెస్ట్లు మరియు ఓవరాల్ సిలబస్ పైన గ్రాండ్ టెస్ట్ రూపంలో సో గ్రాండ్ టెస్ట్ సిరీస్ని కూడా మీకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నది సో దీనిలో భాగంగా సో మొదటి చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్లో నుండి సిలబస్ను మనం చూద్దాం సో దీంట్లో కరెంట్ అఫేర్స్ జనరల్ సైన్స్ ఇండియన్ హిస్టరీ పాలిటీ జాగ్రఫీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ సో రీజనింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లాంటి అంశాలను సెక్షన్ వన్లో భాగంగా తీసుకోవడం జరిగింది సో కరెంట్ అఫేర్స్ జనరల్ స్టడీస్ మరి హిస్టరీ పాలిటీ జాగ్రఫీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు సెక్షన్ వన్లో భాగంగా ఉన్నాయి సెక్షన్ టూలో సో ఏపీ హిస్టరీ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క భౌగోళిక లక్షణాలు సంస్కృతిపై వీటి ప్రభావం చారిత్ర పూర్వయుగం శాతవాహన కాలం ఇక్ష్వాకులు మరియు వీరి కాలంలో సాంఘిక ఆర్థిక మరియు మత పరిస్థితులు సాహిత్యం కళలు ఇలాంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం సెక్షన్ టూలో భాగంగా తీసుకోవడం జరిగింది సో మూడవది ఆర్థికపరమైన అంశాలు భారతదేశ సామాజిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను సో మరి కొత్త ఆర్థిక సంస్కరణలు ఆర్థిక వ్యవస్థ నియంత్రణ సో మరి నీతి ఆయోగ్ సహకార సమాఖ్యవాదం లేదా ఈ ప్రణాళిక వ్యవస్థ తర్వాత వచ్చినటువంటి నీతి ఆయోగ్ అది ఆర్థిక వనరుల వికేంద్రీకరణ సుస్థిర సమ్మిళిత అభివృద్ధికి విరోధ అవరోధాలు సో ఇటువంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకి సెక్షన్ త్రీలో భాగంగా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎగ్జాంపుల్ సో మనకి పాలిటీ అంశంలో నుండి సో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ని చూద్దాం క్రింది వాణిలో సరైనవి గుర్తించండి నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాథమిక హక్కులు రద్దు చేయవచ్చు అని పేర్కొన్నారు నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం రాష్ట్రపతి బిల్లును పునఃసమీక్షకు పంపలేడు పార్లమెంటుకు రాజ్యాంగ సవరణ అధికారం ఉన్నప్పటికీ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం మార్చే అధికారం లేదని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సిక్రి పేర్కొన్నారు సో ఈ క్వశ్చన్కి మనం చూసే ముందు ముందుగా నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ఈ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అనే అంశాలను మనం ముందుగా డిస్కస్ చేసుకుందాం నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ తీసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో అప్పటి భారత ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ఈ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలో ఎన్నో రకాల అంశాలను సవరణ గురి చేసింది సో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కువ అంశాలు సవరించడానికి అవకాశం తీసుకున్నారు కాబట్టి నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణను మినీ రాజ్యాంగం లేదా మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఎన్నో అంశాలను మన రాజ్యాంగంలో మార్చడం జరిగింది ఎగ్జాంపుల్ మనం కొన్ని విషయాలు చూస్తే నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ రాష్ట్రపతి క్యాబినెట్ ఇచ్చేటువంటి సలహాను తప్పనిసరిగా పాటించాలని చెప్పి సో మనకి భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫోర్ క్లాస్ వన్ను మనం అమెండ్మెంట్ చేసుకోవడం జరిగింది సో అంటే రాష్ట్రపతి క్యాబినెట్ ఇచ్చేటువంటి సలహాను తప్పనిసరిగా పాటించాలి అనే అంశాన్ని ఇక్కడ చేర్చడం సో తర్వాత ఈ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణలో కొన్ని అంశాలు కూడా సవరించడం జరిగింది ఏడవ షెడ్యూల్ని తీసుకున్నట్లయితే అందులో కేంద్ర రాష్ట్ర ఉమ్మడి జాబితాలు ఉండటం జరుగుతుంది సో అందులో కూడా కొన్ని అంశాలను రాష్ట్ర జాబితా నుండి ఉమ్మడి జాబితాకు కూడా బదిలీ చేయడం జరిగింది సో ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే ఇక్కడ మనం కొన్ని మెన్షన్ చేసాం ఈ అడవులు వన్యప్రాణి సంరక్షణ తునికలు కొలతలు సో ఇలాంటి అంశాలను మనం మరి రాష్ట్ర జాబితా నుంచి ఉమ్మడి జాబితాకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం జరిగింది అదే కాకుండా లోక్సభ అండ్ శాసనసభల యొక్క కాలపరిమితిని కూడా ఒక సంవత్సరం పెంచడం జరిగింది అంటే దా ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఏర్పడినటువంటి లోక్సభ డెబ్బై ఆరు వరకు మాత్రమే కొనసాగాలి కానీ సో అది డెబ్బై ఏడు వరకు కొనసాగింది సో మరి లోక్సభ యొక్క కాలపరిమితిని సో ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆరు సంవత్సరాలకు పెంచే అవకాశం కూడా మనకి నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా జరిగింది సో దాంతోపాటుగా భారతదేశంలో జనాభా సంఖ్య సో నానాటికి పెరుగుతూ ఉన్నది మరి దీనిలో దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ లోక్సభ మరియు శాసనసభల యొక్క సభ్యుల సంఖ్యను సో ఎప్పటికప్పుడు జనాభా లెక్కల తర్వాత పెంచాల్సిన అవకాశం ఉందని భారత రాజ్యాంగం మనకి వివరిస్తున్నది సో కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు తర్వాత సో మళ్ళీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు మరలా ఈ లోక్సభ మరియు అసెంబ్లీ స్థానాల సంఖ్యను పెంచకూడదు అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే మళ్ళీ మనకి రెండు వేల ఒకటి వరకు మార్పు చేయకూడదు అని తీసుకోవడం జరిగింది సో సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రెండు వేల ఒకటి వరకు తీసుకున్నట్లయితే సో
ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు సో ఈ లోక్సభ మరియు శాసనసభ సీట్ల సంఖ్యను సో పెంచకుండా ఉండేందుకు సో దాన్ని పొడిగించడం జరిగింది సో ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా మనకి నలభై రెండు రాజ్యాంగ సభల ద్వారా జరిగినాయి సో దాంతోపాటుగా భారత రాజ్యాంగంలో సో ఒక కొత్త అంశాన్ని మనం చేసుకోవడం జరిగింది అదే పార్ట్ ఫోర్ ఏలో భాగంగా సో పార్ట్ ఫోర్ ఏలో భాగంగా సో ప్రాథమిక విధులను సో ప్రాథమిక విధులు అనేవి మనం రష్యా రాజ్యాంగం నుంచి లేదా యుఎస్ఎస్ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది దాన్ని కూడా నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఇలా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇలా నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మార్చినటువంటి అంశాల ద్వారా సో మరి అప్పటి ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం ప్రజల యొక్క సో మనగడను కోల్పోయింది కాబట్టి సో మరి మొట్టమొదటిసారిగా ఇందిరాగాంధీ ఆ ఎన్నికల్లో ఓటమి చూ ఓటమి చవి చూడడం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కాలనాటికి సో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి కాంగ్రెస్సేతర ప్రభుత్వం రూపంలో జనతా ప్రభుత్వం అప్పటి జనతా ప్రభుత్వం నాయకుడు సో మన మొరార్జీ దేశాయి నాయకత్వంలో సో మరి కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడింది ఈ ప్రభుత్వం నలభై రెండో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఒక సవరణకు గురైనటువంటి చాలా అంశాలను నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మళ్ళీ కొన్ని అంశాలను చే చేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చూస్తే నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఎక్కడైతే నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా తప్పనిసరిగా రాష్ట్రపతి పాటించాలనే అంశాన్ని తీసుకున్నామో దాన్ని మంత్రిమండలి పంపినటువంటి సిఫార్సులు లేదా బిల్లుల సమస్య సమస్యలో రాష్ట్రపతి కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే పునఃపరిశీలనకు పంపే అవకాశం కల్పించింది అంటే ఒకసారి రాష్ట్రపతి సో ఆ అంశాలను లేదా ఆ బిల్లును ఒకసారి పునఃపరిశీలించమని చెప్పే అవకాశం ఉన్నది ఒకవేళ మంత్రిమండలి మళ్ళీ పునః సమీక్షించి పంపిన చో రాష్ట్రపతి దాన్ని తప్పనిసరిగా ఆమోదించాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అభ్యర్థులు అందరూ ఇక్కడ గుర్తు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఇక మంత్రి మండలి బిల్లును లేదా ఆ ఆ అంశాలను సవరించినప్పటికీ సవరించనప్పటికీ అంటే సవరించిన లేదా సవరించకపోయినా ఈ రెండు సందర్భాల్లో కూడా తప్పనిసరిగా రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందాల్సి ఆమోదించాల్సిన అవసరం ఉంది సో దాంతోపాటుగా నలభై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఈ ఆస్తి హక్కు ప్రాథమిక హక్కుల్లో భారత మౌలిక రాజ్యాంగంలో మనకి ఏడు ప్రాథమిక హక్కులను కల్పించడం జరిగింది సో నలభై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మనం ఆస్తి హక్కును ప్రాథమిక హక్కుల జాబితా నుంచి తొలగించడం జరిగింది సో అదేవిధంగా అత్యవసర పరిస్థితి లేదా నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని విధించేటప్పుడు సో తప్పనిసరిగా క్యాబినెట్ రిటర్న్ నోటీస్ ఇవ్వడం ద్వారా అంటే సో మంత్రి లేదా క్యాబినెట్ అనేది సో వ్రాతపూర్వకంగా ఒక లెటర్ను సబ్మిట్ చేస్తేనే రాష్ట్రపతి సో జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితిని విధించాలని మనం అంశాన్ని చేరుస్తూ సో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూలో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూలో క్యాబినెట్ అనే పదాన్ని మనం చేర్చుకోవడం జరిగింది సో ఇలా నలభై రెండు నలభై నాలుగు రాజ్యాంగ సవరణలు సో భారతదేశంలో చారిత్రాత్మకతను చూరగొన్నవి సో మనం క్వశ్చన్ని చూస్తే నలభై రెండు రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాథమిక హక్కులు రద్దు చేసే అవకాశం అంటే ప్రాథమిక హక్కులు సో మరి తాత్కాలికంగా రద్దు చేసే అవకాశం ఉన్నది సో మరి నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ అనే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ బిలో చూస్తే నలభై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం రాష్ట్రపతి బిల్లును పునః సమీక్ష పంపలేడు అనే అంశాన్ని ఇక్కడ ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్గా తీసుకోవచ్చు సో సి ఆప్షన్ సిలో పార్లమెంటుకు రాజ్యాంగ సవరణ అధికారం ఉన్నప్పటికీ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం మార్చే అధికారం లేదని సో జస్టిస్ సిక్రి పేర్కొనడం అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం సో సింపుల్గా ఇది చాలాసార్లు మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చేటువంటి ప్రశ్న రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం సో బేసిక్ స్ట్రక్చర్ను ఏమీ చేంజ్ చేయకుండా రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఏ భాగాన్ని అయినా సో పార్లమెంటుకు సవరించే అధికారం ఉన్నదని చెప్పి కేశవానంద భారతి కేసులో అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నటువంటి జస్టిస్ సిక్రి మనకు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ కేశవానంద భారతి కేసు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో సో మరి సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళింది సో ఏ అంశం పైన అంటే ఇరవై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ అంటే ఇరవై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణలు ఏముంటుంది అని చూస్తే సో ఇరవై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగాన్ని అయినా సరే సవరించే అధికారం పార్లమెంటు కల్పించడం జరిగింది అంటే ఇరవై నాలుగో రాజ్యాంగ ఈ క్వశ్చన్ చేస్తూ అంటే ప్రశ్నిస్తూ సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో కేరళ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి కేశవానంద భారతి సుప్రీంకోర్టులో చేసినటువంటి దాఖలు చేసినటువంటి కేసుకు సంబంధించి జడ్జిమెంట్ని ఇస్తూ అప్పటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినటువంటి జస్టిస్ సిక్రి సో రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక స్వరూపం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ను మార్చకుండా పార్లమెంటుకు రాజ్యాంగంలో ఏ భాగాన్నైనా సవరించే అధికారం ఉందని చెప్పి సో పేర్కొనడం జరిగింది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఆల్సో కరెక్ట్ సో ఆన్సర్ దీనికి డి ఏ కామ సి ఏపీపీఎస్సి గ్రూప్ టూ ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది సో అటు చాప్టర్ వైజ్ టెస్టులు మరియు గ్రాండ్ టెస్టుల రూపంలో ఫిబ్రవర
సో దీని గురించి సంబంధిత వివరాలు మీరు తెలుసుకోవడానికి కింద డిస్క్రిప్షన్లో మనము ఒక లింక్ను ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు ఈ క్రింద మీకు ఇవ్వబడినటువంటి ఫోన్ నెంబర్లను కూడా మీరు సంప్రదించగలరు సెకండ్ వన్ ఈ క్రింది వన్లో సరైనవి గుర్తించండి ప్రపంచ పోలియో దినోత్సవం ఐక్యరాజ్యసమితి దినోత్సవం ఒకే రోజున జరుపుకుంటారు ప్రపంచ పోలియో నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని పంతొమ్మిది ఎనభై ఎనిమిదిలో ప్రారంభించారు సో ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో పోలియో కేవలం పాకిస్తాన్ మయన్మార్ లాంటి దేశాల్లోనే ఉంది సో పోలియో వైరస్ కలుషిత నీరు ఆహారం ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతున్నది సో ముందుగా ఐక్యరాజ్యసమితి గురించి రెండు విషయాలు మాట్లాడుకుందాం సో యుఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల తర్వాత మళ్ళీ అట్లాంటి భీకర యుద్ధం అనేది ప్రపంచంలో మరెమ్మరూ కూడా పునరావృతం కాకూడదని చెప్పి సో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశాల మధ్య శాంతిని సమకూర్చేందుకు ఐక్యరాజ్యసమితిని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీన సో మనం ఐక్యరాజ్యసమితిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీని సో యుఎన్ఓ డేగా మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది దాన్ని ఐక్యరాజ్యసమితి దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం సో అయితే ప్రపంచంలోనే పోలియో వ్యాధిని నిర్మూలించడం కోసం ఐక్యరాజ్యసమితి సో ఈ ఈ కార్యక్రమం పైన సో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలకు అవేర్నెస్ క్రియే క్రియేట్ చేయడం కోసం ప్రపంచ పోలియో నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని చెప్పి మరి గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనిని మనం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాం సో ఈ ప్రపంచ పోలియో దినోత్సవాన్ని కూడా మనం అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీనే జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సో సెకండ్ వన్ కూడా ప్రపంచంలో ప్రపంచ పోలియో నిర్మూలన కార్యక్రమాన్ని మనం ఎప్పుడు చేసుకుంటున్నాం అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ నుంచి మనం దీన్ని చేసుకోవడం జరుగుతున్నది సో మరి ఆప్షన్ డీని చూస్తే పోలియో వైరస్ అనేది మనకి కలుషిత నీరు ఆహారం ద్వారానే వ్యాప్తి చెందుతుంది కాబట్టి సో పాకిస్తాన్ మహిమారే కాకుండా ఇంకా చాలా దేశాల్లో ఇప్పటికి కూడా ఇది ఇంకా అలానే ఉందని చెప్పి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్గా మనం సి తీసుకోవచ్చు ఏబిడి ఇటీవల నేతాది సుభాష్ చంద్రబోస్ ప్రారంభించిన ఆజాద్ హింద్ హౌస్ డెబ్బై ఐదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి జాతీయ అవార్డును ఏ రంగంలో కృషి చేసిన వారి కోసం ప్రారంభించారు సో ఇటీవల నరేంద్ర మోడీ శ్రీ సుభాష్ చంద్రబోస్కు సంబంధించినటువంటి జాతీయ అవార్డును ప్రతి సంవత్సరం మనం ప్రజెంట్ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సో ఒక ప్రొవిజనల్ గవర్నమెంట్ని ఏర్పాటు చేసింది సో ఈ ప్ర ఈ ప్రభుత్వాన్ని దాదాపు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పదమూడు దేశాలు కూడా ఆనాడు గుర్తించడం సో మరి ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ చేసుకోవడం సో ఇలాంటి అంశాలన్నీ కూడా ఈ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆధ్వర్యంలో ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ కార్యక్రమాలు జరిగినాయి సో దీనికి గుర్తుగా డెబ్బై వార్షికోత్సవం జరుగుతుంది కాబట్టి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల డెబ్బై ఐదు రూపాయల నాణాన్ని కూడా విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఆ సందర్భంలోనే మనకు ఆయన పేరిట ఒక జాతీయ అవార్డును కూడా తీసుకురావాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అయితే ఇది ఎవరి కోసం అనేది కింద ఆప్షన్స్ చూద్దాం యుద్ధంలో ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి విమాన యుద్ధ సైనికులకు భారత సైన్యంలో విశేష కృషి చేసిన వారి కోసం లేదా రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి సేవలు అందించిన వారికి విపత్తు సమయాల్లో సేవలు అందించినటువంటి జాతీయ రాష్ట్ర విపత్తు దళాలకు సో దీనిని విపత్తు సమయాల్లో సేవలు అందించినటువంటి జాతీయ రాష్ట్ర విపత్తు దళాలకు అందించాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది సో కాబట్టి మనకు దీనికి ఆన్సర్ డిగా తీసుకోవచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో కూడా కొన్ని దీవుల యొక్క పేర్లను మార్చే ప్రయత్నం చేసింది దాంట్లో భాగంగా రోస్ ఐలాండ్ దాన్ని నేతాజీ అనే పేరును పెట్టడం జరిగింది నెయిల్ ఐలాండ్కు షాహిద్ అనే పేరును పెట్టడం జరిగింది సో మనకు హెవ్లాక్ ఐలాండ్కు స్వరాజ్ అనే పేర్లను నిర్ణయించడం జరిగింది సో ఎందుకోసం అంటే సో నేతాజీ ఆధ్వర్యంలో మనం అండమాన్ నికోబార్ని మొట్టమొదటిసారిగా బ్రిటిష్ వారి దగ్గర నుంచి ఆక్యుపై చేసి అప్పుడు నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ వాటికి షాహిద్ అండ్ స్వరాజ్ అనే పేర్లను పెట్టడం జరిగింది ఆ పేర్లను ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతాలకి ఖరారు చేస్తూ హోమ్ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా ఇటీవల నిర్ణయించడం జరిగింది క్రింది వనంలో సరైనవి గుర్తించండి పంచ పంచవర్ష ప్రణాళిక స్థానంలో నీతి ఆయోగ్ ఇరవై సంవత్సరాల దీర్ఘ ప్రణాళికలను రూపొందిస్తుంది పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళికను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మధ్యలోనే నిలిపివేయడం జరిగింది సో ఆప్షన్ సి చూస్తే ప్రస్తుత నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ అరవింద్ పనగరియ అంటున్నారు సో ఈ క్వశ్చన్లో మనం పంచవర్ష ప్రణాళికలను మరియు నీతి ఆయోగ్ అనే విషయాన్ని ఒక రెండు విషయాల్లో మనం మాట్లాడుకుందాం సో భారత భారతదేశం స్వతంత్రం సిద్ధించుకున్న తర్వాత భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించుకోవడంలో భాగంగా ఆనాటి జాతీయ నాయకులు అందరూ కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థను
అప్పటి నెహ్రూ ప్రభుత్వం పంచవర్ష ప్రణాళిక భావాన్ని మనకు పరిచయం చేసింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రణాళిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి దానిలో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి సో ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలు ఒకసారి ప్రణాళికలను ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పంచవర్ష ప్రణాళికలను మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సో దాదాపు భారతదేశం యొక్క చరిత్రలో మొత్తం పన్నెండు పంచవర్ష ప్రణాళికలు ముగిశాయి సో ఇలా పంచవర్ష ప్రణాళికల స్థానంలో అంటే మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రణాళిక వ్యవస్థలో కూడా కొంత మార్పులు తీసుకురావాలని చెప్పి ఎందరో జాతీయ ప్రముఖులు మనకి వివరించడం జరిగింది సో ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే రెండు వేల పద్నాలుగు అంటే రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వరకు ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగినటువంటి భారత భారతదేశంలో ఆర్థికవేత్తల్లో ముఖ్యమైనటువంటి ఆర్థికవేత్త మన ప్రధాని మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ కూడా ఒకనొక సమయంలో ప్రణాళిక వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావడం అవసరము అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పరిగణలోనికి తీసుకొని రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చినటువంటి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం సో నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో సో అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి పంచవర్ష ప్రణాళిక సిస్టమ్ను మారుస్తూ సో నీతి ఆయోగ్ అనేటువంటి వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగింది రెండు వేల పదిహేను జనవరి ఒకటో తేదీ నుంచి నీతి ఆయోగ్ అనేది మనకు పనిచేస్తున్నది ఈ నీతి ఆయోగ్ అనేది ఒక థింక్ ట్యాంక్లా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక మేతో సంస్థగా పనిచేస్తుంటుంది అది కేంద్రానికి రాష్ట్రాలకు సో అభివృద్ధికి సంబంధించిన అంశాలకు సూచనలు సలహాలు ఇస్తూ మరి వాటిని మానిటరింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో మరి పన్నెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలం రెండు వేల పన్నెండు నుంచి పదిహేడు వరకు కొనసాగింది కాబట్టి ఇక్కడ పద్దెనిమిది అనేది సో రాంగ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్గానే మనం తీసుకోవచ్చు నీతి ఆయోగ్ ఇరవై సంవత్సరాల ప్రణా దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికను రూపొందించలేదు దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలకు పైగానే సో ప్రణాళికలు రూపొందించుకోమని చెప్పి మనకి గైడ్లైన్స్ ఇస్తూ ఉన్నది సో మన ఆప్షన్ సీన్ చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం నీతి ఆయోగ్ వైస్ చైర్మన్ అరవింద్ పనగర్య అని మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ప్రస్తుతం నీతి ఆయోగ్ యొక్క వైస్ చైర్మన్ డాక్టర్ రాజీవ్ కుమార్ కొనసాగడం జరుగుతున్నది సో నీతి ఆయోగ్ మనగడ్లోనికి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి రోజుల్లో మొదటి వైస్ చైర్మన్గా అరవింద్ పనగర్య అనే మనకు సేవలు అందించారు కానీ అతని తర్వాత ఇప్పుడు డాక్టర్ రాజీవ్ కుమార్ కొనసాగుతూ ఉన్నారు సో ప్రపంచంలోనే ప్రైవేటీకరణ అనే అంశం చాలా ముఖ్యమైనది ముఖ్యంగా భారతదేశంలో అయితే సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఆర్థిక సంస్కరణల దగ్గర నుండి సో ప్రైవేటీకరణ అనే అంశం మనకి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో సో ఎక్కువగా వినపడుతున్నటువంటి విషయం సో ఈ ప్రైవేటీకరణకు సంబంధించి సరైనవి గుర్తించండి అనేది ప్రశ్న మొదటిసారిగా ఇంగ్లాండ్లో మార్గరేట్ థాచర్ ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు ఇందులో పూర్తిగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్మివేయడం ద్వారా మాత్రమే ప్రైవేటీకరణ సాధ్యమవుతున్నది ఇందులో యాజమాన్య హక్కులు ఇందులో యాజమాన్య హక్కులు సాధారణ ప్రజలకు బదిలీ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఆస్తులు ప్రభుత్వ పరంగా ఉంటాయి కానీ నిర్వహణకు బాధ్యత ప్రైవేటు పరంగా ఉంటుంది సో ముందుగా ప్రైవేటీకరణ అనే అంశాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైవేటీకరణ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ప్రొఫెసర్ పీటర్ డ్రకర్ అనే వ్యక్తి ద ఏజ్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ ద ఏజ్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ డిస్కంటిన్యూటీ సారీ ద ఏజ్ ఆఫ్ డిస్కంటిన్యూటీ అనే పుస్తకంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రైవేటీకరణ అనే పదాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ప్రొఫెసర్ పీటర్ డ్రక్కర్ సో పీటర్ డ్రక్కర్ అనే వ్యక్తి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రైవేటీకరణ అనే పదాన్ని ఉపయోగించడం జరిగింది సో తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో మొట్టమొదటిసారిగా బ్రిటన్లో మార్కెట్ తాచర్ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలన్నింటినీ కూడా సో ప్రైవేటీ ప్రైవేటు పరం చేస్తూ కొంత భాగాన్ని ప్రైవేట్ ప్రైవేటు పరం చేస్తూ ప్రైవేటీకరణ అనే పదాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మనకి వెలుగులోకి తీసుకొచ్చినాయి అయితే ఆనాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి చర్యల పర్యవసానంగా ప్రపంచంలోనే వివిధ పెట్టుబడిదారీ ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఈ ప్రభుత్వ సంస్థల యాజమాన్యం మరియు ఆస్తులతో పాటు ఈ నిర్వహణ భారాన్ని ప్రైవేటు పరం చేయడం మొదలైంది సో తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత రష్యా తూర్పు యూరోప్ దేశాల్లో కూడా ఈ సామ్యవాద వ్యవస్థ పతనం అవుతూ చైనా చేపట్టినటువంటి మార్కెట్ సామ్యవాదవాదానికి అంటే చైనా తీసుకున్నటువంటి సో మార్కెట్ సామ్యవాదానికి ప్రైవేటీకరణ మరింత బలోపేతం చేకూర్చడం జరిగింది సో ఆ తర్వాత భారతదేశంలో కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ఆర్థిక సంస్కరణల అనంతరం మనం కూడా ఈ ప్రైవేటీకరణకు సో ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని దేశాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేటు పరం చేయడం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు మార్గదర్శకంగా చూపించడం జరిగింది సో ఈ రకంగా ప్రైవేటీకరణ అనేది ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థలో సో ఎన్నో రకాల మార్పులను తీసుకువచ్చింది సో మన క్వశ్చన్ చూద్దాం ప్రైవేటీకరణకు సంబంధించిన సరైనవి గుర్తించండి అన్నప్పుడు సో ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ సి అనవి ఫైండ్ అవుట్ సమాధానం సో ఆన్సర్ ఏగా తీసుకోవచ్చు ప్రైవేటీకరణ ప్
అన్ని జిల్లా కేంద్ర రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రంలో మరియు ముఖ్యమైన పట్టణాల్లో సో ఏపీఎస్సి గ్రూప్ త్రీకి సంబంధించి ఆఫ్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ని కూడా ప్రారంభిస్తోంది సో సంబంధిత వివరాల కోసం కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినటువంటి సో లింక్ను చూడగలరు మరియు ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఫోన్ నెంబర్లను సంప్రదించగలరు థ్యాంక్ యూ ఇప్పటికీ ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు చేరాలంటే తప్పనిసరిగా మీరు మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి థ్యాంక్